അപ്പോൾ നമ്മൾ അതർ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനും പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സാപ്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനും പഠിച്ചു ഓക്കെ ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കസ്ക്യൂട്ട അല്ലേ കസ്ക്യൂട്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലാന്റ് ഹെട്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റൊരു മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനാണ് സാപ്രോട്രോപിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഫംഗസ് ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഇൻസെക്റ്റ് ഓറസ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് സിംബയോസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സിംബയോസിസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സം ഓർഗാനിസംസ് ലീവ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഷെയർ ബോത്ത് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് സിംബയോസിസ് അപ്പോൾ ചില ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെൽട്ടറും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ഇവരങ്ങ് ജീവിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഷെൽട്ടറും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ ഓർഗാനിസംസ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സിംബയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return, the fungus provides water and certain nutrients. Okay, so that's one example I'm going to tell you. Fungus and plants. So, the fungus is plants in the root. So, the plants are the fungus. Nutrients are the fungus. The fungus is the water and nutrients are the plant. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത് വാങ്ങി അവർ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ജീവിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ സിംബയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സിംബയോസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് കോൾഡ് ലിച്ചൻസ് എ ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ട്ന വിച്ച് ഈസ് ആൻ ആൽഗെ ആൻഡ് എ ഫംഗസ് ലീവ് ടുഗേദർ ദ ഫംഗസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഷെൽട്ടർ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ടു ദി ആൽഗെ ആൻഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ദി ആൽഗെ പ്രിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫുഡ് ടു ദി ഫംഗസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ ലിച്ചൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിച്ചൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നൊരു ആൽഗയും ഒന്നൊരു ഫംഗസും ഇവരൊരുമിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആൽഗയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഒരു ഗ്രീൻ പാച്ച് പോണ്ടിനെയൊക്കെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്രീൻ പാച്ച് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിലുള്ള ആൽഗയും ഈ ഫംഗസും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഫംഗസ് ഈ ആൽഗയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഷെൽട്ടർ വാട്ടർ മിനറൽസ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും ആൽഗെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഗയ്ക്ക് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഗെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫംഗസിന് ഫുഡ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഫംഗസ് ഷെൽട്ടറും വാട്ടറും മിനറൽസും ആൽഗയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആൽഗെ ഫുഡ് ഫംഗസിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലിച്ചൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ലിച്ചൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ റെപ്ലനിഷ്ഡ് ഇൻ ദി സോയിൽ ഹൗ യു സീൻ ഫാമേഴ്സ് സ്പ്രെഡിങ് മാനുവർ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ഓ ഗാർഡനേഴ്സ് യൂസിങ് ദ മിൻ ലോൺസ് ഓർ ഇൻ പോട്ട്സ് ഡു യു നോ വൈ ദിസ് ഈസ് ഡൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോയിലിൽ നിന്ന് ഈ ന്യൂട്രിയൻസും വാട്ടറും മിനറൽസും ഒക്കെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അവർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സോയിലിൽ നിന്ന് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സോയിലിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു പോകില്ലേ അങ്ങനെ തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ പിന്നീട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോയിലുള്ള ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് തീരാണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിങ്ങനെ റെപ്ലനിഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോക
Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. Now, in fertilizers and manures, we have to add the nutrients in the soil. That is nitrogen, potassium, phosphorus, etc. Now, if fertilizers and manure are added to the soil, we have to add the nutrients and minerals in the soil. We have to add the nutrients and nutrients in the soil. सोइल का आना पड़े तो लो इंगल मात्र में प्लांट्स इन अंदर नाइट अप्सोब जी इधर तो फूड सिंथेसाइज़ ये नाइट आइटम करिए तो लो बादी ने वैनी टाइम नमले फर्टिलाइज़र्स और मैनुअल्स आड़ ये तो गुड़ करना था। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants। अब ये प्लांट्स इन आधा दस समय दावश माइट ला वालों के आड़ आड़ ये You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. Crops are used to use nitrogen utilized. So, the soil is nitrogen deficient. That is the same as the nitrogen in the soil. If you have a soil, you can use crops to use the soil. Nah, karya na hari, anak nitrogen gas itu orang itu dah rasa lama itu air londo, pasti ada awal satu form mila, orang kira plants ini use ianya itu sahdi ke tidak. Pasti carbon dioxide anak plants ini use ianya itu sahdi ke, leh engene anak stomate itu ada, alah stomate itu ada, carbon dioxide ni edukan itu plants ini betul, pasti ini nitrogen ini plants ini edukan itu sahdi ke tidak. They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called the rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. अब आधा जो अवर के यूटिलाइज़ ये हम बच्चे ना उरी फॉर्म ले का मातिया मात्र में ये प्लांट्स ने नाइट्रेशन यूज़ ये ना ऐट कर दिया तो लो अब आधा इंगने याना साधी के ना द आधा उरी बैक्टीरिया तीन ना सहाय दो डू गुड़ी नारकम राइसोबियम नाना बैक्टीरिया तीन ना पेरे ये बैक्टीरिया इंदा but rhizobium cannot make its own food. So it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. So these plants are in the root of these bacteria. Rhizobium is in the bacteria. So in the atmosphere of nitrogen, these plants are in the form of the use of the form. So in the plants, these rhizobium Nitrogennya korang kono, teri cie plants rice obi itu na food do korang kono, karena rice obi itu na sonda mai to food prepare ya na itu lah awalu kadi bila. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. Abum nitrogennya rice obi um plants ina korang kono, plant teri cie food um shelter korang kono. Apa ini entah elu obviously uru symbiotic relationship ana lah. Abum rice obi um अतः वो लेने लेकिन उन्हें प्लांट्स में गायब होकर उन्हें एक सिंबायोटिक रिलेशनशिप है ना तो सिंबायोटिक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स हम लोग एक बार बढ़ी चले लेक्चर्स हम लोग बढ़ी चु ये पे वाले आने के राइजोबियम लेकिन उन्हें प्लांट्स हम लोग बढ़ी चुए ले अपन एग्जाम्पल ऑफ सिंबायोटिक रिलेशनशिप they can अबम इंगेने एक रूप सिंबायोटिक रिलेशनशिप वन और नाला अंदर बाला रे अधिक यम इम्पोर्टेंस और लोगों के कार्य है ना लेंगे ने रासोसिएशन वन फार्मर्स ने समझ चढ़ते हो लोग बाला रे अधिक यम इम्पोर्टेंस उनका कारण अब ये वर्क इधर एक आड़ी ये तो गुड़ खंडा नाइट्रोजन स्पेटलाइजर्स ने कन्वर्ट ये तो कोड़ कुन्नो है ना अब इन्हें ये नाइट्रोजन स्पेटलाइजर्स आड़ ये तो कोड़ करना कार्य में रहने लगा बाद उन्हें नहीं ये जो एसोसिएशन वाला जो ये इम्पोर्टेंस है फार्मर्स से कोड़ कर रहने मोस्ट ऑफ़ द पाल्सेस आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम लेग्युमिनस प्लांट्स हम कार्यान Pem peripum, payar oke, ini lagi mana plant selain nanah kita tu, anggennya allah plant deh, walau dah naik tu pergerdi anjir kudu teri kita urik kari mana, ini rice obium bacteria mana barang ini tu. In this chapter you learn that most of the plants are autotrophs, only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. 
അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് മിക്ക പ്ലാന്റ്സ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആണ് അല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രീൻ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് അതായത് ക്ലോറോഫിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ചില പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലോ പാരസൈറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സാപ്രോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ കാഴ്ചവെക്കുന്നു ഓൾ ആനിമൽസ് ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് ഹെട്രോട്രോഫ്സ് സിസ് ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ആനിമൽസ് ഫോർ ഫുഡ് ക്യാൻ വി സേ ദാറ്റ് ദി ഇൻസെക്ടിവറസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ പാർഷ്യൽ ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എല്ലാ ആനിമൽസും ഹെട്രോട്രോഫ്സ് ആണ് അല്ലേ ആനിമൽസ് എന്തായാലും സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നുകിൽ മറ്റു പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് ആനിമൽസിൽ നിന്നോ ആണ് അവരവരുടെ ഫുഡ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ ആനിമൽസും നമ്മൾ മനുഷ്യരും ഹെട്രോട്രോഫ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റിന് ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ക്ലോറോഫിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഓട്ടോട്രോഫിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻസെക്റ്റിനെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് പാർഷ്യലി ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരുവാണ് എല്ലാവർക്കും ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീഡിയോസ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ